stelling die hy aan een level 4 vraag kry, hoe meer gaan jy hem dat ook self kan interpreteer, maak jy sok hoe hy lyk op die ouwe en ding. Ok, ek, jy het nou die vorige blad sy met al die vraagstelle, en dan het jy hierdie pak wat ek nou vir, vir jou gesê het met die vraagstelle, en ons gaan heel eerst te begin, by hierdie ene wat ek nou vir jou uitgedeel het, sy vraagstelle, die rede, hoe kom ek, kom ek maar net vir julle gegeet het, jy sal sien, hy het, as jy nou, jy kan weer hierdie opsomings gaan, dit is die selfde daai wat ek vir julle elke keer gee na een hoofste, um, sy vraag, sy heel eerste vraag, is, um, is ook getal patroene, so ek het gedink, ek gee dit so lang vir julle, die van julle wat so lang vir gaan leer, um, jy kan gaan kyk, om, net in het te blij met die getalpatroon en dis jou vraagstel 1 moes nou getalpatroon funksies en um, dan die eerste kwartaalse werk sonder die meetkunde dis vraagstel 1 ok, so die laaste twee goed van hierdie kwartaal en die eerste goed van die eerste kwartaal vraagstel 2 gaan jou Euclidiese meetkunde wees die cirkel meetkunde die 3 gaan die analytiese meetkunde sorry moet ons nog een bloedjes kreeg Ek gaan nou begin by vraag 5. Kijk vir my daar by vraag 5. Dit is gegeen f van x is gelijk aan minus 3 op x plus 3 minus 1 en g van x gelijk aan minus a tot die mag x en dan sê hulle die punt 1 en minus 3 le op g. Nou jylle, as jy, as jy die vergelijking van een grafiek sien, en jy weet nie wat sy grafiek dit is nie, dan gaan jy nie die goed recht kry nie. Okay. So as jy nou daai, kyk na F, wat sy grafiek is F? Een hyperbol, hoe weet jy dat is een hyperbol? Hy, die, die noemer het die onbekende. Okay. Want daar een rechtheidlijn kan ook een breek hee, maar dan is die X die teller. Okay. Maar as die X in jou noemer is, dan kan jy maar weet, dis een hyperbol. En dis ook, hoekom het altyd belangrijk is vir standaardvorm, nie? want ek het gesê, as jy nie standaardvorm het nie, het jy niks. Die tweede ene is, g van x gelijk aan minus a tot die mag x. Wat sy grafiek is dit? Exponentieel. Jou x is in die exponent, so is die exponentiële grafiek. Right. so, sien vir my in jou kop, daar is een uh, grafiekie, daar is asymptote, jou hyperbol is op twee plekke, en dan die exponentieel, hy het ook een asymptote, en dan jou grafiek, ons gaan nou nou kyk of sy boog, sy onder, of wat, ever, wat sy richting, maar jy moet minstens dit weet, anders, ja, het jy groot probleem. Right, ok, ek gaan, hierdie eerste vraag 5 en vraag 6 so met jou doen, nou vandag in die klas, en jy sal sien dat die vier grafieke wat jy nou ken, jou rechtheidlijn, jou parabool, jou hyperbool en jou exponentieel, word altyd 2-2 som vraag, dit hang nou maar af wat er 2 som. In die een vraag sal hulle vir jou die skete gee, en jy gaan na die vergelijkings toe moet werk, en dan in die volgende een gaan hulle vir jou die vergelijkings gee, en jy gaan na die skete toe moet werk, en gaan hulle op jou oude teken, maar ons weet nie, wat er een jy gaan moet teken, en wat er een gaan jy moet terugwaar, nie, so jy moet prepare dus vir, om alles vir amal te kan doen. Right, nou die eerste vraag wat hulle daar so vir jou vraag, is bereken die waarde van A. Ok, ek het daar so mooi neergeskryf wat ek het, daar ek hoor die naad wat hulle vir my gegeet, 1 en minus 3, Dit is op die exponentiële funksie, dit jy op selde op G. Is daar iemand wat aan een plan kan denk, enige plan, om dan nou die A woorde by G te kan bereken? Al wat jy het is, G van X is gelijk aan minus A tot die mag X, maar hulle het vir jou koordinaat gegee wat 1 en minus 3 is. Die te plan. baie mooi, want daar jylle ons het dit by die rechtheidlijn ook gedoen as ons die gradient bereken het en ons moet sê bereken het, dan het ons net nog een koordinaat gesoek in die plek van x en y gaan insit, dan kan jy die onbekende uitgewerk het, die sal as jy sê gehad het, dan kan jy hom terugwerk om m te gaan bereken, 
So as jy net een onbekende, luister baie mooi wat ek jou sê, as jy net, het ek nou, ek het klaai gedruk, nee, ja, miskies, um, as jy net een onbekende het, dan gaan soek jy een koordinaat, jylle sien nou, jy het A, jy het P, jy het Q, as jy net een van jylle onbekende het, dan soek jy een koordinaat, want dan kan jy my X en Y se plek sit, en dan kan jy daar onbekende vanuit daar, en dit gaan oor en oor en oor en oor gebeur, kijk, so, ek vat daai koordinaat, ek sit om in die plek van X en Y, sit om gaat daar in, so ek deel nou net al by kante met een minus, en dan krijg ek A se waarde is 3, nou ek sê net hier veel, ek het om toe nou net gaan skryf, hoe G se vergelijking dan nou luid, Daai minus moet nog steeds daar wees, jy waarde van 3 is 3 en dit is door die mag x. So jy het allemaal verstaan, daar staan eindelijk minus 1 maal 3 door die mag x. Kijk, kom ons praat net gauwer wat ons sien as ons daar so na daai vergelijking kyk. Waar is hierdie grafiekse asymptoot? op die as, op die as, nee, want daar staan eindelijk plus 0, so dit beteken is i gelijk aan 0, hy is op die x as, i gelijk aan 0, op die x as, right, is hierdie grafiek boe om, is hy onder om, hy is onder om, kijk, as gevolg van, jou a woorde wat negatief is, hy is onder om, nou as het die standaard die mother graaf was, dan sal hy moest stuigend gewees, nee, hy is jou onder begin het en opgegaan het, Maar omdat hier een onder is, sê my dit sal my huise refleksie, dan gaan hy boe begin en afgaan met ander woorde, dit is een daal in die grafie. So jy het om my klaar al jylle sketing op opgeteken. Kan, want jy gaan om eventueel teken. Maar weet jylle hoekom ek alles sê wat ek sê? Jan? Seker. Kan, volgende ene, sê hylle, lees mooi daar, skryf die vergelijkings van die asymptote neer. Nou, ek gaf jou kans, as jy bang is, jy doen het verkeerd, jy sê welk om een potlood te doen, maar skryf gauw vir my die vergelijkings van die asymptote van F neer. Nou, F is die hyperbool, daai ene, skryf sy vergelijkings van sy asymptote neer. Nou, altyd, X en P is maaikies, I en Q is maaikies. Altyd. eerste vergelijking is I gelijk aan minus 1. Dit is die een wat jy net so vat. Die tweede een het ek een bewerking gedoen, maar dit is letterlijk net om vir jou te weis. O nee, ek het nie. Ek het dit by voorbeeld gedoen. Ek het gesê, X is gelijk aan, maar ek weet ek gebruik nie P, net soos wat hy is nie, dit is P met een minus. Want hy gaan ons nou eindig onder die redeenboog om aan die ander kant van die isgeraak om te kom, want sien, hy is daar by mekaar. Verstaan allemaal dit? Megan? Jy al jou papiere geleer? Is nie eindelijk iets om te verstaan hierdie nie? Nee, is ek het keer? Jy moet dit nou maar half leer, nee? Die asymptoot is die vergelijking, I gelijk aan Q, aan die ene is x gelijk aan minus p.
So let's now need to look at. May give us a little context in the lay. The door of Kanai where he is from. It has been given to us that neither theory can be any other than just Megan of the story. Okay, in Muridli, another mock next time. Then walk up and let's take it. In Muridli, if I can say that. Die volgende ene is so verkeerd in Afrikaans, want daar is die directe vertaling. Kijk, so baie keer wat die departement doen, so is daar die vraag staan Engels op en dan gaan sê hulle Google Translate. Nou, die woord wat hulle vertaal het is range. Range. Nou, range is waardeversommeling, maar hulle het ook direct gaan vertaal na terrein toe. So, ehm, Wat hulle eindig daarvoor vraag, is die waardeversommeling van gee. Kan julle onthou, wat is die waardeversommeling? Die aantal eiwaardes, of die moendelike eiwaardes wat ek kan kry. Nou, en daar julle ons het nou nou die grafiek van gee in ons koppe gesien. Nee, daar julle. Ons het gesê, hy is onder die as om dood. En hy loop so. Hy is ook daal in die grafiek. So jy vraag altyd jouself, wat is die kleinste eiwaarde wat die grafiek sal bereik? En as jy hom teken, dan maak jy ons nou so, en dan is ons so peilkie. Dit beteken, hy gaan aan tot in forever. So, wat is die laagste punt wat hy gaan bereik? Min oneinde. En dan gaan hy ons nou opgekom he, Al die is ons om nou van die verkeerde kant op, sê is om nou so, want die is van klein na groot. Hy sal nou opgekom he, en dan sal hy hof afplat, na een specifieke waarde toe, na wat sy waarde toe plat hy af. Hy plat altyd na jou asemtoe toe af. Want hy wil na jou asemtoe toe gaan, maar hy kan hom nooit raak nie. Ok, soos hierdie en sy asemtoe, het is nou. So dit beteken die kleinte uitwaarde, wat hy bereik is minus oneinde, en die grootste eiwaarde wat hy bereik is nul. Maar, want hy jylle ons het gekyk na om die waardes in te syd, en om die waardes nie in te syd nie. Ok, en onthou wat sy haakie syd om in, en wat sy haakie syd om nie in nie. Wat syd om nie in nie? Dit is die ronde haakie syd om ei, die blok haakie syd om in. Hoor vir my mooi, a asymptoe, kan nooit ingesuid word nie. By exponentieel, by hyperbool, wherever, hy kan nie ingesuid word nie, want hy is, hy is een ontoelaatbare waarde, want hy hele taan, sy grafiek het ook as om toe te gehad, want dit is wat jy deel met nul, dit is ontoelaatbaar, so hy mag my rook nie. En dan min oneindig, laat ons ook, moes nou, hy is nie ingesuid nie, want ons weet nie wat min oneindig sy waarde nie. Ek het met julle daar gepraat toe ons dit ook gedoen het, moet hulle sublief nie omruil nie. As jy sê 0 tot min oneindig, dan kry jy 0. Dit is van klein na groot. Alhoewel jou grafiek in die dalende richting loop, jou versameling moet wees van die kleinste waarde na die grootste waarde. Ok, bepaal die x en die y afsnitte van f. Nou, die i afsnit is waar jy x nul maak, en die x afsnit is waar jy i nul maak. Dit het jylle geweet, nee. Doe net, gaf. Omdat die ene het ek vir jou gesê, super makkelijk, want alles is aan die selle kant, jy druk hem net op jou sakrekenaar, en die ander ene het so piekie van het nie gedeelte.
moet jy ons uitvee en jy kan nie uitvee nie. Wat jy? Ja. Ja, hy is, hy is nog ons vriend nog met hy rondskuif. Maar onthou nou net, jy teken eindelijk net een gedeelte van die vlak. So hy lyk eindelijk maar precies die self as jy hem nou op een groot skerm of wat hy wist. Ok, luister, ga gaf my voor dat ons hom teken. Kijk, geef mij wat was jouw A-woorden van die verboel? Die A-woorden en die vergelijken. Wat is hy? Je leest som, sommige van je vergelijken af, dus die een, dus die tellen. Singel is minus drie. En dan daar jullie die A-woorden, ze geven jou, geef jou inderdaad nog eens uit vorm. Nee? So, omdat het negatief drie is, en wat ze twee kwadranten gaan hy wees? Die tweede kwadrant en die vierde kwadrant. Oké, okay. so ons gaan, ons wil niks daar heen nie. En ons wil niks daar heen nie. Right. Um, nou kan ons ons x en ons y afsnitte gaan insit. Ek het een 0 en een minus 2. So hy is daar wat ek gekom mok. 0 en minus 2. En dan het ek minus 6 en 0. En ek weet, het gaan af jou vreemd voel, want dit is letterlijk een kool, om die kurve te teken. Maar onthou, jy krij nou, jy krij nou nie punte vir enig iets anders te nie. Hy nader die lijn, en dan draai hy en hy nader die lijn. Dis maar dit. Ok, so hierdie ene, hy nader die lijn, en dan draai hy en hy nader die lijn en nood jy drie punte. Is dit makkelijk? Nee? Ok. Maar jy sal sien as jy, as jy nie genoeg tyd spandeer aan hierdie vooraf nie, en jy maak daar droog, dan rook dit een gemorsie onder. Ok. Want dan maak jy goed nie sin nie. Ok, ons is nou klaar met om nou gaan ons die exponentiële funksie gaan bereken. Nou, meeste van die tyd wanneer jy die exponentiële funksie teken, vraag hulle nie noodwendig vir jou inlichting vooraf nie. So, ek sal vir jou aanbeveel om net op jou blooi vir jou paar noodhaakies te maak. Soos, waar is hy asem dood, waar is hy x op sy ei afsnit en wat is hy vorm? Ok, so, eerstens, dit is een 9, of kom ons skryf hier die asymptoot, dit is i gelijk aan 0. Weet jy, dan wil kry ek dit, want k is 0, daar is nie k nie, i is gelijk aan 0. So asymptoot. So jy kry nie punte vir hierdie gedeelte nie, dit is net vir jou sel. Sorry, 
Axnabri per achbri exponential function. So rho is plus nul. So sa asem tot gaan by nul wees. En nul beteken i gelijk aan nul is op die x-as. Right. Dan gaan ons sy afsnit gaan gebereken. Nou onthou sy vergelijking is eindelijk minus 3 tot die mag x. Nou as jy nul daar in vervang, enig iets tot die mag nul is, 1. Maar onthou, dit is nie minus 3 tot die mag 0 nie. Dit is 3 tot die mag 0 is 1. Maal minus 1 is minus 1. Verstaan jylle allemaal dit? Moet ek het vir jou weis? Weis maar net gauw. Ok, die minus is apart. Hy is buitenkant. A hakkie buisiekie. En dan sê jy 3 tot die mag 0. En daarom is dit minus 1. So waar x 0 is, waar x 0 is, gaan hy wees, minus 1. Nou sê, ga gaan vir my, as jy nou denk aan die exponentiële funksie wat jy nou nou in jou kop geteken het, nee, ons het gesê, as jy asymptoor, en dan die vorm nou onder, mag nie sok wat ek aan toe gaan nie. Denk jy, denk jy, en denk nou vir my logies voor jy aan toe. Denk jy daar gaan een x afsnit wees as die asymptoot die x as is dan kan hy moes nie die x as snij nie so, het is ook wat ek nou nou gesê, het is belangrijk al weet jy nie nog nie precies hoe die, hoe hy gaan traak wat, want jy moet hom in jou kop sien want as jy nou tyd spandeer om een flippe in x afsnit te gaan probeer bereken 2 minuut van jou leven moor en dit is nie daar nie So anticipate wat gaan gebeur. Daar is nie een x afsnit. Ok, en dan die laaste ding waarna ons kyk, is sy vorm. Nou, jylle, ek is rarig eerlijk met jylle, ek ken net twee vorme, uit my kop uit. Ek weet as hy twee is, was dit die heel getal is, dan gaan hy op, en as dit die half is, dan gaan hy af. En dan as ek die negatief soek, dan sien ek net in my kop raad, dat hy het opgegaan, so hy moet nou reflecteer, hy gaan af. So jy hoef net die twee vorme te ken, en dan weet jy die negatief is die refleksie onder toe so ek weet hierdie grafiek die gewoon nie en is moes nou op, so hierdie ene gaan so wees so was is die drie goed dan ga jy jou asymptoot insit en jy sal nou sien, ek trak die asymptoot en jy sien bogerol sien jy dat? kijk, daarom is dit belangrik om om in te sit i is gelijk aan 0 Sy afsnit is by minus 1. Skryf om in. 0 en minus 1. En dan sy vorm het ons daar so gesê, hy daal, hy daal. So hy gaan nader na die asymptoot toe gaan. Hy gaan dier jou afsnit en dan gaan hy af. So jy kan sien as jy nie die vorme ken nie nie, dan dan is dit moeilik. As jy nie die val 2 en weet hy reflecteer nie, dan weet jy nie wat sy kan toe uitgaan. Maar, alhoewel hierdie som baie tel, of hierdie skets, hy tel 6 punte, as jy neem is vir 2 skets, is 3 punte vir jy en 3 punte vir jy nie. Kijk, dit is nie baie nie. As om toe het, afsnitte voor hem. Moe nie tabelletjes gaan teken. Ok, bepaal die symmetrie as van F wat die positieve gradient het. Nou, onthuid ons die twee symmetrie as in, he. Jy skryf die hele hyperboolse vergelijking neer, maar sonder A. Ok, so dit is I gelijk aan X plus 3 minus 1. En dan die tweede ene sê, ons moes net een minus voor X en P. Maar hulle soek die 1 met die positieve gradient, so dit is nie die 1 waar jy die minus voor x en p sit nie. Dit is net die normale 1. I is gelijk aan x plus 3 minus 1, en dan moet jy om vreemvoudig, dan sit I gelijk aan x plus 2. Maak dit. Ok, 
Okay, now, for it was from 5.67, my answer will I give for you a wise of the hyperbolic function. Okay, go now the hyperbolic. Now, we're going to talk about the definition of the formula and the word of the formula. And I'm going to use it a lot of for Genevieve to use it as a example. Because it helps you to learn the good answer to your head, but it makes it very easy. En wat ons nooit uit ons kop uitgeleer het, die ons om gaan afleer. Ok, so die definitie versommeling is wat er x woord is jy het. Nou, as jy kyk na hierdie grafiek, daar is een pelkie, hy gaan links, so, kleinste x woord is min onheindig. Dan, aan die kant, gaan hy rechts, grootste x woord is onheindig. Maar jy kan sien, daar is een, daar is een disruption tussen in. So as jy wil kie gaan by die hyperbool sy funksie gaan skryf, nie, waar ouder waar ons sy voorbeeld gedoen het, of waar op die blaie wat ek vir die gegeet. As jy kyk na die hyperbool, sy definitie versommeling, is die makkelijkste manier om om te skryf, want die definitie is x, x, een element van reële getalle, dit beteken alle x'e, alle x'e is moendlik. En dan na dit sê jy, maar x nie gelijk aan whatever jou as van dood is. Maar nou moet jy net die rechte as van dood kies, nie? Die een wat op die x'as is, of wat die x'as snij. So, as jy hierdie in sy definitie versommeling sal geskryf het, sê jy geskryf het, x is een element van reële getal, het beteken x kan enig iets wees, maar, x mag nie gelijk is aan minus 3 nie. So, jy kan dit leer. En die selfde met sy woorde versommeling, wat sy kleinste, sy kleinste ei wat hy behal, min oneindig. Grootste wat hy behal, oneindig, maar daar is een disruption. So, een hyperbolse woorde versommeling, is altyd ei, een element van reële getalle, ei, een element van reële getalle, maar dan, Loos jy net die asymptoot uit. So jy sê net ei nie gelijk aan die asymptoot nie. Ok, nou in hierdie geval sal het wees ei element van reële getalle, maar ei nie gelijk aan minus 1. En onthou net gauw vir my die hyperbolse asymptoot. Het niks te doen met die exponentiële funksie nie. Sien die exponentiële funksie snuit dier die asymptoot. Hy, dit is met die, met die oie niks uit te gooi. Ok. Verstaan jylle allemaal dit? Ok. Nou vraag hulle, duidelik het gister vir die gesê, dan gaan so sê, H van X, en dan weet jy nie waar hy hulle daar nie. Want H is nie daar nie. Maar hulle sê, gegee is dat H van X gelijk is aan Fx plus B. Ok. Nou, as die plus B aan die buitenkant van die haakjes staan, beteken het ons eindelijk, hy gaan by kie geplus en minus boel. Nee. Kijk, as hy binnen in die haakjes staan, beteken het hy gaan met P geplus en minus boel. Nou, hulle sê, gegee dat H van X is gelijk aan F en X plus B, bepaal die woorde van B, so dat die terrein, terrein, once again, woorde versommeling, woorde versommeling, van F, I gelijk, nie gelijk aan 0 wees nie. So dit beteken, die woorde versommeling van hom moet alles wees, behalwe hy mag nie gelijk wees aan 0 nie. Nou, soos wat hy nou is, kan hy alles wees, behalwe hy mag nie gelijk wees aan minus 1 nie. So wat moet jy, dit is in die vergelijking daar so, kie was minus 1. Wat moet jy by hierdie ding, plus of minus, nee, laat daar basis een nul staan. Want nou wil jy hees die asomtoot met nul wees. Dit is eindelijk wat hy vir jou vraag. Hy sê, Roy, sy asomtoot is nou minus 1, wat moet jy plus of minus, dat die asomtoot nul is? Want die asomtoot is waar hy nie gelijk aan mag wees nie. Nou wat, wat moet jy, kan hierdie vir jy sy bala gaan vraag, wat moet jy by minus 1 tel, om niks te hee? Plus 1. So alhoewel dit een vlak 4 vraag is, dit is super makkelijk. Maar, jy moet, jy moet die intensieve kennis hee. 
om te weet, ei gelijk kon minus 0 beteken, dit is een wiskundig skryf, jy moet verstaan in Afrikaans beteken het, wat moet gebeur dat die asem toe het 0 is, want dit is al wat hulle vraag, maar hulle vraag dit in wiskundig taal, ok, makkelijk nie, so B is gelijk aan minus 1, 2 punt, En dink ga ek op jouself nie benei, as ek nou onthou H is nou die hele F funksie plus B. Nou sê ek B is plus 1. So wat gaan daar staan as ek omkreem verder? Net daai deel met net sangs dan. Maar ach, dit nie. Net. 9 uit 10 keer is jou vlak 4 somme 9 vergelijking. Ok, nou kom ons by die kwadratiese funksie. Nou ek moet vir julle sê, hier die eerste ene wat ek nou met julle doen, het nou al klaar redelijk baie om die lijn. Maar ek gaan alles met julle doen. Ek gaan allemaal so met julle doen, al is jy dood nog nie fiks genoeg om hier die marathon te haar te doen. Jy gaan nie wens jy alwees, maar gaan dit nou so met jou gaan doen. Hulle sê vir jou, R minus 1 en 9 is die draaipunt van die grafiek F van X gelijk aan A X kwadraat plus B X plus C. P en Q is die X afsnitte van F. T V is die raagheidlijn evenweidig aan die I as. Die grafiek G van X is gelijk aan X plus 4 en het een x afsnit by p, s is een snijpunt van f en g. Ja, baie eenvoud. Die twee grafieke wat ons daar so het, is een kwadratiese funksie en een raagheidlijn. Ek het die raagheidlijnse jylle vergelijking. Dus g van x is gelijk aan x plus 4. Daar is geen probleme vir my daar nie. Ek weet waar snij die x afsnit, of die i as, Ek kan bepaal was na die x as, ek weet wat sy gradient is, daar is geen geheime tussen my en die raagheidlijn. Maar, ek hoop jylle allemaal sien, die kwadratiese funksie het ek niks. Nie A nie, ek het nie B nie, ek het nie C nie. Maar ek wil hier met gaf ook terugdink, en toe ons daar dier die theorie gegaan het, toe het ons die drie vorme gehad, standaard vorm 1, 2 en 3. Toe het ek vir jou gesê, standaard vorm 2, en standaard vorm 3, as hy vereenvoudig word, is hy standaard vorm 1. So as jy die kwadrate doen, en die uitmalerij doen, en al die jazz, dan gaan hy terug gaan na AX kwadrate plus BX plus C. Nou, kom ek sê vir jou wat die hele trik van die ding is, is hulle soek om in standaard vorm 1, maar die inlichting wat hulle vir jou gee, is die draaipunt. En kan jylle onthou wat een vorm, standaard vorm 1, 2 of 3, het te doen met die draaipunt. 2. Dit is die 1 wat P en Q in het. Dit is die vierkants vol 2 en 1. So hy lyk so, A hakkie X plus P is vry die hakkie kwadraat plus Q. Kijk. Dit is wat omtrekkie maak. Maar jy gaan nou sien. Raad, kom ons begin gaan heel eerste. Hulle soek die koordinate van P. Nou kyk gauw mooi vir my op jou skets, want hy kan of onmoendlik wees, of hy kan doenbaar wees. As jy P gaan sien as een punt op die paraboe, is dit onmoendlik om om te breek. Want jy het nie A nie, jy het nie B nie, jy het nie C nie, so hoe moet jy nou faktoriseer om jou twee X afsnitte te kan. Maar as jy wel sien, dat P ook een punt op die raagheidlijn is, dan is dit baie makkelijk om om te bepaal. Weet jy dat ons een van die woordes het, daar wil P is? Wat die woorde het ons? Jy het eise woorde is nou. Daar het links geskyf, so jy het eise woorde is nou. En jy het die raagheidlijnse vergelijking, so jy kan net I0 maak en dan werk jy om I. En onthou, alhoewel, die skets in nie op school geteken is nie, kyk of jou antwoord is sin maak. Altijd. En as ek kyk op my skets, lyk het vir my P pretty much aan die linkerkant van die I as is.
Nou sê hulle, skryf vervolgens of andersins die koordinate van kien neer. Nou, hierdie is nou weer eens soos een bobbejoon sommetje, maar wat baie moeilik kan wees, as jy nie weet nie. Raad, ek gaan omgaan so'n bykie daar so in zoom, dat jy so my kan kyk. Wat ek nou bepaal het, is dat P minus 4 is. Einde kan ek sê, hy is minus 4 en 0. Ek hoor die 0. Maar die mynpunt is, die woorde is minus 4. Nou, onthou jylle wat het ek vir die gesê, die een van die 5 punte, as ons die kwadraties doen. Die heel laaste een, wat belangrik is, maar wat ons nie altyd noodwendig in teken. Ek kan onthou wat dit was. Symmetrie as. Weet jylle wat beteken die symmetrie as? Het is precies die selfde. Whatever happening to the left is happening to the right. Nou kan jy sien dat ons die symmetrie as het. In die skets. Ons het sy woorde. Hulle het om nie ingeteken nie, maar ons het sy woorde. Want ek het veel gesê, die symmetrie as is die x woorde van jou draaipunt. Nou hoor gaan hierdie logika. As die grafiek na die linkerkant en na die rechterkant toe herhaal, en die middel is minus 1, en na die linkerkant toe is het minus 4, dan dit moes nou super makkelijk om uit te werk, wat gaan die rechterkant is. Shani, hoe gaan jy dit doen? Jy kun ek so oortuig, want ek doel jy gaan nou vir my sê. Wie kan vir my sê? is 3, ja. Ons aan. Kijk, ek gaan hier so van minus 1 tot by minus 4. Vat hy 3 jumps. So nie? Dan moet hy moes 3 jumps na die ander kant toe ook vat. So is minus 1, plus 1 is 1, ach is 0, plus 1, plus 1. Kijk, so ek het om nou soveel geskryf, ek het gesê, van minus 4, tot by minus 1, is plus 3. So dan gaan ek net weer van minus 1, plus 3, dit geef my, 2. En dan het ek sy woord. So, en daar, alhoewel hulle niks is vir gesê van die symmetrie as nie, Jy moet verstaan wat sy eigenskap is, so dat jy hom kan gebruik. Jy is nie bewerken. Speel, speel. Kijk, het vir my, ek het nou sy woorde bepaal, maar die vraag sê, skryf vervolgens of andersins die koordinate van kien neer. So maak het vir my seker, as jy om daar nou klaar bepaal het, dan skryf jy vir my 2 en 0, want dit is wat sy koordinate is. Sien jy nie manier wat die vraag gevraag is, my naai, dat jy hoef niks te doen nie. Skryf nie, skryf nie. Nie bepaal nie, nie bereken nie. Net skryf nie. Ok, nou, 6.3 is die makkelijkste som. Dit is een gewone gradient. Hulle vraag net, altyd bereken die gemiddelde gradient. Nou, een gemiddelde gradient, of die enigste rede, hoe kom hulle vraag vir een gemiddelde gradient, is dit tussen P en R. Nou, een gradient is gewoon een raagheidlijn wat opgaan. Ok, maar omdat dit een kurve is, noem hulle om een gemiddelde gradient maar jy bepaal om, asof het raag het duim was. So jy gaan jou twee koordinate vat en die gradient voor middag gebruik. So moet nie dat die woord gemiddeld, jy wat denk jy gaan nou iets anders te moet doen, nie, het saim saim. So, ek het die gradient van PR, Kan jy 
hom self doen of moet ek hom vir jou wees? Probeer hom gauw self. Jy het P, P is een koordinaat het, ons sê het minus 4 en 0. R is een koordinaat het, hulle vir jou G is minus 1 en 9. Ja, het jy een antwoord skryf van 3? Baie mooi. Sien jy, normaal, gewone, gradient. Ok, hier kom nou die myn vraag van hierdie hele pak. Hulle sê vir jou toon aan, dat vir F, A is gelijk aan minus 1, B is gelijk aan minus 2, en C is gelijk aan 8. Kijk vir my oor, amal van julle. As hulle vir jou so een som gee, en hulle geef vir jou die antwoorde van A, B en C, dan mag jy nie A, B en C se woorde gebruik nie. Kijk, jy mag glad nie, daai minus 1, daai minus 2 en daai 8, jy mag nie die plek van A, B en C gaan sit nie. Al hoe kom hulle dit doen, is as jy nou vast brand, en jy kom nie by A, B en C se antwoorde uit nie, moet jy vir die verdere vraag, daai woorde wat hulle vir jou gegeet vir A, en vir B en vir C gebruik. So jy kan hom neerskryf, maar kyk toe ek het hom vir jou gekaps lok. Ignoreer. Jy gebruik dit nie. Jy kan, jy doen die hele som en as jy klaar is, dan kan jy gaan kyk wat daar vir jou gegeet en kyk of het jy draag. Jy gebruik dit nie. wat ek bedoel met jy gebruik om nie baie kinders, ek gaan op jou sê wat kinders doen dan weet jy as jy dit beweeg het dit is wat ek sê jy nie moet doen nie hulle sal by voorbeeld A'se woorde B'se woorde en C'se woorde in die vergelijking gaan insit en dan sal hulle die draaipunt probeer gaan bereken en dan kry hulle die draaipunt minus 1 en minus 1 en 9 en dan sê hulle, so de obviously dit is die vergelijking jy doen om asof daai antwoorde nie vir jou gegeen is. Kijk, so jy mag net die inlichting wat jy nou het voor die vraag mag jy gebruik. Kijk vir my na die inlichting. Ons het die draaipunt. Dit beteken standaard vorm 2. Is een moendelike. En dan kom ek sê jou somme net gau, laat jy al die opties raak sien, daar. Jy het al twee x afsnitte. Weet jy dit? Want jy het minus 4 en jy het 2. So jy kan ook standaard vorm 3 gebruik. Maar jy kan nie standaard vorm 1 gebruik nie. Jy moet 1 van die twee gebruik en dan as jy nou al die onbekendekies bepaal het in hom, dan kan jy hom gaan uitmaal, want onthou hulle allemaal uitgemaal en vereenvoudig is standaard vorm 1 en dan eerst in standaard vorm 1, as jy hom klaar uitgemaal en dan gaan jy sien, oor my A is minus 1, oor my B is minus 2, oor my C is 8, en dan bret jy 666. So ek die eerste ene, het ek met die draaipunt gedoen. Ek het nie die x afsnitte ene gedoen nie, maar ek sal om vir jou doen. Right, so ek ignore daar, ek sien ek het die draaipunt, so ek weet, ek kyk na standaard vorm 2. Verstaan jylle, hoekom ek doen wat ek doen? Of kopie jy nou net daar waar jy sê? Verstaan jylle? Kijk. Hulle 
het vir jou die draaipunt gegeven. Die draaipunt is minus 9, ach, minus 1 en 9. Dit betekent dat jij daai twee woorden is. Net so kan in vervang, zonder om enig iets te doen. Kan ik net gaan omkloot doen. Daai is minus P, daai is Q. So letterlijk in je vergelijking zit je in die plek van P, niet minus 1 nie, minus minus 1. So is plus 1. Kijk, want hij is nou buiten die hakkie, hy moet ingaan in die hakkie, hy moet na X toe gaan. So hy krijg nog een minus bij. En die 9 zit ek net so in. Kan jy sien, nou het jy net een onbekende van die drie. En nou nooit ek vir jou gesê, hoe werk jy daar een onbekende uit? Jy soek nog een koordinaal, wat op jou parabool is. Nou, ek gaan nou net so'n bykie met om raas, jy soek enige koordinaat, en ek het gesien, ons het moest P gehad. En in die begin het ek vir jou gesê, P is een punt op die kwadratiese funksie, en P is een punt op die raagheidlijn. So, ek, ons het omgekry dier die raagheidlijn, maar dit beteken nog steeds, hy is op die parabool. So, ek het een X en een Y woorde om in te vervang, en dan kan ek A bereken. En nou weet ik al die onbekendes wat nodig is in die PQ vorm, in standaard vorm 2. Nou as ek daar julle story gaan uitmaal, ek kwadreer die hakkie, ek maal die minus 1 in, ek plus die 9, dan krijg ik minus x kwadraat minus 2x plus 8. En dit is precies wat A en B en C was zonder dat ik één keer die inlichting gebruik het wat hulle vir my gegee het, van wat A, B en C is. Oké, okay, ek wil vir jou vraag, en ek vir jou vraag om enige te doen, ek wil hee, jy moet 6.5 gaan doen, nou dit is waar jy die snijpunt van F en G bereken, so jy het nou die vergelijking van F, hulle het vir jou die vergelijking van G gegeen, op my blaie wat ek vir jou gegeet het, het ek vir jou gesê, is die hele oorste sinnekie. Hoe bepaal mense snijpunt, waar twee grafieke mekaar snijk, en jylle onthou? Stel hulle gelijk aan mekaar. So gaan doen dit vir, en werk jy uit, wat is die snijpunt S? Want ons het eindig klaar die snijpunt P. So jy moet net S sin gaan uitgaan. Doen dit vir my vanmorgen.
kyk. Hoor gau vir my asjeblief. Oom, dankie jylle drie, moore jylle. Sit maar. Genoeg wat? Dit is alles. Nou, want die is toe hier. Was vier. Nou, maar as twee is die so min. Wat, ek ga die aan gekry. Dit is 2, 4, 5 somme by nummer 2 Ja, en nummer 4 het jylle Ek het gesê, jy moet die tweede en die derde volom doen Nee, dit lijk as op een eerste Ok, dan sit hy sêf Wie is dit? Dit is Ion Ai, Ion Ach, nie, nie Ion, ja Moet ek jou hou Hy is op 2 nog 10 Ja, maar jy moet nie die, hy kan nie, daai ene laat ek hy so een streepie hee, want hy kan nie verder as wat hy, sy jare is op. Nee, ek kan nie die dag verander, en toe sien ek 2018. Hoor, ga jy wie van jylle gaan wiske in een competitie doen? Steek gauw vir my hoog op, hoog op, dat ek jylle tel. Want ek het gaan jy uit. Kan dat ek sien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoekom tel ek het 6? Ok, steek gaf jy handen op wie? Is dit daai wat jy vroeg gelees het? Jy vroeg Sander is ook nie. En jy vroeg ek ook. Alright, steek gaf jy handen op, laat ek sien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sander is 8. Wie aan? Nee, ek denk jy so nie. Ehm... Ja, Henrik ook. Jy dan nie maas toe nie volge wen. Of ek sal ek nie vraag die e-mail kyk. Moet ek kon? Kon, hy sal ek nie. Denk het was Ion. Duba, het ek nie vir jou ook gesê nie? Dat jy wist kan een competitie moet doen nie? Dit is nou wat ek vir jou wil sê, ek wil net die amal wat moet luister, moet luister. Is daar nog eindelijk? Ok, steek ga ga weef my hande op as kies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dan was het Zander gewees En Juba, toet ek gesê jy moet asjeblief Ek is seker ek het gesê jy Toe Aie en Jaipi gesê het, hulle kan nie Wil jy nie? Dit gaan ek nou sê. Ok, jy kan handel dat sak. Pijlen het ek nie vir jou ook sê nie. Ek denk dat ek in my kop gedink, Juba en Pijlen, want dit is die volgende is op die lijf. Maar, Leandri was, het ek gesê. Ok, wij gaan stil jylle. Right. Die wiskunde competitie kunne vir rond de twee. Jylle skryf morgen 12 tot 1. 12 tot 1, so in skooltijd, ja. So, dit is niks of vir jy leer of wat ever nie. Dit is om jy somme hof uit jy kop uit te kan doen en boef rekene en maas 24 en sudoku en daai type van goeders. Ok. Ja, maar luister, ek verstaan nie hoekom daar kinders is wat praat terwijl ek praat nie. 
Je hebt bij zo'n huiswerk voor SV. Je krijgt of je stempel bij hom of je stempel bij Henri. Maar jij blijft stil nou. Nico. Toch een mooie spreker met je praat, maar je gaan in twee groepen. So, die groot 10 tot 12 gaan in een uur gaan en jullie gaan in die andere uur gaan. Nou, in die uur waar die groot 10 tot 12 daar is, gaan jullie gaan schrijven. Oké? Okay? En in die uur wat jullie daar is, gaan die groot 10 en 11 die wiskunde competitie doen. Volgens mij net bij een periode waar jij zo so geweest is ooit uit. Kijk. Maar hoe werkt ze doen? Raarig niet. Oké, okay, ik ga gaan maken en zal ik je gaan wijzen. Ik ben niet zo van wie aan die werk stuur van de Wie aan ook, want ik stuur van wie Nee, je kan niet. Ik ben 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 niet.